Boa noite. Conversas Vadias é o título genérico desta nova série de 13 emissões para as quais a Rádio e Televisão Portuguesa convidou o professor Agostinho da Silva. A ideia destes programas, destas conversas, é dar a conhecer ao público de televisão o pensamento original e polémico de uma grande figura da cultura portuguesa contemporânea. Professor Agostinho da Silva, muito boa noite. Ontem, quando eu estava a trabalhar nesta entrevista, o meu filho, que tem 15 anos, e a quem eu tento desesperadamente convencer que se não for um bom aluno, não entra para a universidade, e, portanto, tem muito menos hipóteses de vir a arranjar um trabalho interessante, olhou para os meus papéis e leu a seguinte frase sua. Hoje, a maior parte dos desgraçados dos alunos têm de aguentar professores a quem não pediram coisa nenhuma. Estás a ver, disse-me ele triunfante, esse tipo é que tem razão. E eu fiquei perplexa, porque eu também acho que esse tipo, que é o senhor professor, tem razão. Mas como é que nós havemos de ajudar os nossos filhos a viver num mundo altamente competitivo se eles começarem por contestar completamente a escola e tiverem mais notas? O problema está no mundo competitivo e não nos meninos. Nós o que temos é que pensar se o mundo competitivo tem que continuar assim ou se tem jeito de ser de outro modo. É evidente que além de competição e acima de competição, nós estamos, por exemplo, contra a economia, numa uhum. guerra perfeita. A guerra contra a carência. Uhum. Se houvesse, como havia no princípio, fruta e raízes e comida à vontade para toda a gente, não haveria nenhum problema no mundo. Simplesmente o que aconteceu foi que, pelo desenvolvimento dessa primeira gente, apareceram mais consumidores do que havia mercadoria para consumir. E imediatamente entramos na competição, que era a única maneira que havia, de conseguir para toda a gente aquilo de que essa gente precisava. De maneira que, de facto, as pessoas, por exemplo, julgam que estão em paz no mundo, que são civis, quando não são nem uma coisa nem outra. Nós estamos todos envolvidos numa guerra, a guerra contra a carência. E então isso só poderá acabar quando, como nas outras guerras, uhum. nós abatermos completamente o inimigo. E parece que não há outra forma de economia, por enquanto, nenhuma outra forma de economia que consiga levar a esse fim, se não esta economia competitiva em que estamos. Bom, mas é nesse mundo que estamos. Portanto, qual é que tem que ser a atitude dos meninos? A atitude tem que ser, ao mesmo tempo, a de sonhar, a de desejar que essa competição acabe. E estamos cada vez mais perto do fim dela. E os meninos, melhor que nós, porque já vêm crescer para um terceiro milénio, os meninos, melhor que nós, já sabem que estamos perto desse fim e que muitas das coisas que ensinamos nas nossas escolas são desnecessárias para eles. O que acontece é que grande parte dessa geração já nasce reformada e nós ainda não tomamos a consciência plena disso. O que é que o senhor professor quer dizer com isso? Já nasce reformada? Isso quer dizer que vai haver tanta máquina fazendo tanta coisa que, já não, vai haver emprego para emprego para eles. que não vai haver emprego para eles. E acha que isso é e, um portanto, bem ou é um mal? Evidente que é um bem. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual, cada um poeta que é. E o que acontece é que nós, por causa da questão económica que temos pela frente, os metemos não a fazer poesia à solta, que era o que eles desejariam, mas a seguir alguma coisa que é, na realidade, uma espécie de vida militar. Oh, senhor professor, alguns não querem nada fazer poesia, querem fazer coisas muito menos poéticas, se me permite a redundância, querem fazer surf, querem andar de skate, querem ir para as boates, também acha isso interessante? Claro, eu costumo dizer que uma das formas de poesia foi, é a vadiagem, e por isso exatamente é que um amigo resolveu que estas conversas se chamassem conversas vadias. Não só porque eram errantes, no sentido que podiam andar por aqui ou por acolá, mas sobretudo porque era uma forma de ver a imaginação, sobretudo da pessoa que pergunta. Nesta coisa de perguntas e respostas, a imaginação está fundamentalmente do lado da pessoa que pergunta. A resposta vem automaticamente, logo que a pergunta aparece. A pessoa precisa de ver muito bem aquilo que sabe ou não sabe e depois perguntar o que vai saciar a sua imaginação e a sua vontade de saber. Mas desculpe-me voltar à questão da escola... 
como mãe, me preocupa e a tantos nós. Um, o mundo é, de qualquer maneira, altamente competitivo. O senhor professor diz que ele está claro. para mudar, mas uh, o está para mudar, claro. se calhar, significa que Umas centenas claro. de anos, não? Ainda faltam umas centenas de anos para o mundo mudar. Talvez não. O mundo agora caminha tão rapidamente, parece que o mundo está fazendo história da mesma maneira que há a lei do afastamento das galáxias. Quanto mais longe, mais depressa. Provavelmente tudo teve uma origem, como hum. possivelmente tudo terá um acabamento, um fim, uma volta à origem. E quanto mais longe se está da origem, mais, mais depressa a história avança. De maneira que podemos ter rapidamente surpresas. E então temos que nos preparar para essas surpresas. E talvez o comportamento das crianças seja um aviso de que esse momento está perto mais. E que nós vamos poder ter o ócio, o lazer criador, hum. o tal de ser poeta à solta, e ainda vamos ser impedidos de gozar esse lazer porque tivemos de aprender uma porção de coisas, ortografias, aritméticas, é, de cerimónias, etc., é? que se vão ser dispensáveis. Mas a senhora professor, por outro lado, a sua vida é o contrário disso, porque a senhora professor estudou, 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 tem várias licenciaturas, da filologia clássica à biologia, continua a aprender, se penso que está a estudar islandês, ou pelo menos estava há pouco tempo, não é? Interessa-se por moluscos, pelas coisas mais diversas, doutorou-se, e isso permitiu-lhe, por exemplo, estar na formação, na origem da formação de várias universidades. Nega o valor da escola como aprendizagem? Não. Simplesmente porque me apareceu a aprender. Porque eu já fui o aluno mais cábula que jamais existiu no mundo. É verdade que quando andava na escola primária, o seu pai ou a sua mãe tinha que lhe agarrar a perna à, Não, à mesa? Isso foi, isso foi ainda em Barca d'Alva, quando eu tinha quatro anos ou coisa parecida, e minha mãe achou que eu devia aprender a ler para quê? Pergunto eu hoje. Mas, de qualquer maneira, ela achou isso e, como a mim, me muito mais ir para a rua e brincar e ver a vida do que ler letras e saber escrever letras, ela me tinha que amarrar a perna... À perna à, da mesa. À mesa. <risos> Não. Mas... Depois fiz a edição primária muito bem, porque me interessou fazer a edição primária. Então está a ver, aprender a ler foi-lhe útil, aprendeu coisas muito úteis, gostou de, de, de muitas sim, coisas que leu, muitas, não, não gostou? Depois, porque na altura não me interessou absolutamente nada, ler, ler o quê? E porque tinha que perceber aquilo que lia. Mas lá está, mas para mais tarde, para fazer coisas de que gostou, teve que aprender a ler. Como é que tinha conhecido o Pessoa, uma das suas grandes paixões, não tivesse aprendido a ler? Excelentíssima senhora, parece que a boa idade de aprender a ler é lá por 13 ou 14 anos. E eu me lembro sempre de uma experiência feita por um grande pedagogo checo, que não ensinou os meninos da escola dele a ler e a escrever. Não ensinou. Ensinou todas as coisas que eles realmente queriam aprender. E uhum. teve um êxito sempre, não é? Às vezes eram os alunos que impunham ao professor uma tarefa. Por exemplo, um dia quiseram aprender carpintaria. E ele disse, mas eu não sei carpintaria. Ah, não sabe, então vai aprender. E ele ia para uma escola em que aprendeu carpintaria e os alunos lhe tomavam a lição. O que é que você aprendeu hoje? E achavam que ele era cabo ou não, conforme tinha aprendido muito ou pouco. E nunca essa questão de ler e de escrever apareceu. Até que um belo dia, um dos meninos recebeu uma carta de um tio que estava emigrado na América. Hum. Veio ter com o professor, disseram que isso é uma carta de meu tio, o que é que ele diz? E o professor disse, ele não, ele não é o meu tio. Não me escreve a mim? Eu não sei sobre ele, ele não me escreveu a mim, aprenda a você, leia a você. Então eu quero aprender a ler. E ele disse, às ordens, eu vou ensinar a você a ler. E a classe inteira, que nunca tinha recebido carta de ninguém, claro. nenhum tio nenhum... Era isso que eu ia perguntar, se não recebesse eu, em carta, como os é? Outros, os outros disseram, nós também queremos aprender a ler. E se não surgir e assim uma motivação? a classe aprendeu a ler num instante. Se não surgir assim uma motivação? Aparece sempre alguma Acho... motivação, se ela tem que aparecer. O que não adianta nada é obrigar a ler, a ensinar a ler, e que aprendam a ler pessoas que depois não têm nada que ler. A mim, eu tive uma aventura em, no Brasil, na Serra de Itatiaia, em que apareceram duas mulheres do povo, uhum. camponesas, disseram, apareceu aí um missionário americano, que tem uma igreja especial lá dele, e a minha família está lá, a nossa família está lá. Só que ele só admite na igreja quem sabe ler, e nós não sabemos ler. Nós sentimos mal por não estarmos juntamente com a nossa família na tal igreja, e quer que o senhor os ensine a ler. E eu ensinei a ler. A primeira coisa que eu fiz foi dar-lhes a ideia do que é a escrita. São as histórias dos fenícios que parece, segundo parece inventaram essa coisa, elas entenderam, aprenderam a ler no instante. E suponho eu que entraram na igreja. Tempos depois eu passei por lá 
E as coitadas estavam lendo o Jornal da Terra. Porque, evidente, o, 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 o missionário não estava a pensar. Elas não precisavam apenas de ler, precisavam de entender o que leiam. E não tinham cultura suficiente para isso. Então fugiam de ler os textos sagrados, que ele naturalmente queria que lesse. E eles estavam lendo o Jornal da Terra. Valia a pena? Evidentemente que não. Senhor professor, eu também sei que não está muito de acordo com esta prova de cultura geral que é necessário agora os jovens fazerem para entrarem para a universidade. Eu só queria é? saber, minha senhora, que coisa é a cultura geral. Que é que no, é dia, no dia em que me definir o que é cultura geral, <risos> então eu acho que sim, que deve haver uma prova de cultura geral, se ela for nunca realmente necessária. Nunca perguntou ao Ministro da Educação o que é que ele acha que é cultura geral? Nunca perguntou. Eu tenho muito respeito pelos ministros, não lhes vou perguntar coisas dessas, não é assim? Mas não, ele... não é uma pergunta desrespeitosa, Sr. Professor? Não, mas quando, eles, quando o Ministério da Educação quiser, o Ministério da Educação diz que coisa é cultura geral. Até lá, o que é que o senhor professor propunha para os, para os jovens poderem entrar à universidade? Eu propunha que toda a gente que quisesse entrar numa universidade uhum. e que tivesse feito um curso secundário, entrasse na universidade. Portanto, é completamente contra o número de clausos, por exemplo. Evidente, o número de clausos é uma coisa que mete lei do mercado e não sei o quê. E eu acho que meter lei do mercado juntamente com a cultura é inteiramente absurdo. Com os estudos. É uma coisa Bom, recente, o que é preciso é haver o lugar suficiente para que hum. as pessoas que querem ter uma cultura universitária tenham uma cultura universitária. Pois, mas a questão é que não há também, não é? Não, há que há. Olha, minha senhora, se houvesse uma guerra em, com Portugal, né, arranjavam-se academias militares rápidas para formar oficiais milicianos, Demoravam três ou quatro meses, em lugar de demorar quatro ou cinco anos, hum. nas academias militares autênticas, e morrem tão bem como qualquer outro. Acha que é uma questão de vontade? O quê? Haver universidades suficientes, por exemplo? Haver sítios suficientes para, as, para os Eu jovens vejo. aprenderem? Claro. Os jovens, os adultos, quem quiser ter acesso claro. ao ensino. Quem souber mais que o aluno está logo em cultura universitária em comparação com o aluno? E, portanto, de maneira que é preciso, o que é preciso é fazer universidades que formem oficiais mercianos das universidades. É? E depois eles vão avançando, os que querem ficar na carreira, como se faz com o oficial mereciano, uhum. os que querem ficar na carreira vão se graduando até serem autênticos professores universitários. Mas para as primeiras não se servem, perfeitamente. O que é preciso é arranjar os lugares onde se ensina, a pessoa que ensina, e há muita gente que, sem ser um alto professor de universidade, pode dar as primeiras noções de todas aquelas matérias. Seria qualificado para E depois, para se a pessoa lá dentro da universidade não satisfaz, é fácil. Não frequenta mais a universidade. Mas ninguém se desilude. E não é essa coisa terrível de haver milhares de jovens que chegam ao 12 ano, possivelmente com grande capacidade de entrar na universidade, e ficam o quê? Fazendo o quê? Não, e às vezes, às vezes com médias muito boas, muito altas. Com médias muito boas. A, a, décimos, não, não a única entrar. vantagem deles é darem depois emprego aos psicólogos, que têm que os curar, <risos> têm que os curar de doenças psicológicas. Não é? Aos psicólogos, aos psiquiatras. Claro, todas essas coisas. Cria-se é? muito emprego, afinal de contas. Cria-se muito emprego, não é? com o desemprego de muita gente. O senhor professor fez, foi diretor dos serviços culturais no Estado Brasileiro de Santa Catarina. Santa Catarina. E eu uh, vi com alguma perplexidade que o senhor professor, enquanto desempenhou esse cargo, recusou sempre conceder qualquer subsídio aos artistas, o que o tornou impopular, a certa altura, uh, nesse lugar. Ora, em Portugal, pelo menos, há muito uh, a mentalidade contrária, de que os artistas se devem ajudar, se devem subsidiar, qual é que, porque é que a sua política na frente, à frente dessa direção cultural era dessa maneira? A Santa Catarina, eu abri a inscrição para mulheres que queriam aprender a, a fazer os seus vestuários, a fazer vestuário para os maridos, que eram muito pobres e não os podiam comprar, hein? e, por exemplo, a adaptar os vestuários de pessoas já grandes para meninos e meninas que se queriam vestir. Aprender a bordar, aprender a pintar, aprender a cozinhar. Isso é cultura. Os poetas, os artistas, os pintores, etc., lá se arranjavam de qualquer maneira. Mas aquela gente não. Ou a terem uma casa decente, como deviam ter. A cultura, para mim, não é pintar quadros, ou saber poesia, ou fazer matemática. Também é cultura. Mas tem que se fazer essa cultura em cima da outra. De pessoas que consigam aprender aquilo que querem aprender. Não obriguei ninguém a matricular-se ali. Fizeram-se exposições depois de vestidos feitos por aquelas mulheres. 
e de outras e de comida e todas essas coisas uma maravilha era um estado muito pobre Diga. era um estado muito pobre esse. Era, era gente muito pobre essa se o estado era rico ou não não sei agora essa gente era pobre quer ver se diz que os estados são ricos e há muita gente pobre se o senhor professor cá mandasse na cultura o que é que fazia dava subsídios aos artistas ou não bom eu começava por dar tudo aquilo que é um, um alicerce e um degrau para a cultura. A cultura começa por todas as pessoas poderem comer o que devem comer. Uhum. E começa por terem uma casa como devem ter uma casa. E por terem o pessoal que querem. E depois é que começam a ter interesses culturais. Eu ponho aqui agora a cultura como o saber. Claro, Primeiro, claro. eu acho que para toda a gente, o que é necessário num país é haver os três S. S número 1, um, sustento. S número 2, saber. S número 3, saúde. Então vamos começar pelo sustento. Primeiro, primeiro degrau das coisas. E em seguida as pessoas dizem qual é o seu interesse em saber. O que é que querem aprender? E eu digo isto para grandes e para pequenos. Notando-se que como nós estamos ainda na tal guerra, e precisamos de ter soldados produtores, cada um de nós é apenas um soldado produtor disso ou daquilo, em lugar de escolhermos artilharia ou cavalaria, escreve-se filosofia ou matemática, por exemplo. Então, como é isso, é preciso que a escola, por enquanto, seja uma escola mista. Uma escola que seja uma academia militar, digamos assim, para que cada pessoa aprenda uma profissão, aprenda a sua arma, e, por outro lado, um ensino que faça o possível por já contemplar aqueles que serão reformados, aqueles que vão ser os poetas à solta, dar-lhes meios de expressão. E olha que as escolas portuguesas estão fazendo isso. Há é escolas. escolas. Essas escolas, as escolas em que há uma parte curricular, que toda a gente tem que frequentar é. com maior ou menor aproveitamento, e depois há os clubes livres, há os grupos que se formam para que a pessoa aprenda aquilo que realmente quer aprender. Um homem pode aprender ortografia, ou aritmético, ou lá hum. o que seja, e ao mesmo tempo, já prevenindo-se para o caso de nunca mais ter emprego, saber pintar, saber fotografar, saber dançar, saber, se for preciso, ser vadio. Porque só vale a pena ser vadio quando se contempla o mundo e se percebe o mundo. Acha que essas profissões de fotografar, pintar, dançar vão ter futuro? Não se trata de profissão. Trata-se de arte e trata-se de criação. O homem não nasce para trabalhar. O homem nasce para criar. Para ser o tal poeta à solta. Mas, senhor professor, o primeiro é o sustento. Como é que as pessoas vão viver? Como é que comem? Como é que sobrevivem? Há gente que gosta disso. Eu conheço muita gente que o que gosta é de cultivar a terra. Para isso, é para eles, é obra de criação deles. Eu conheci um homem que tinha sido governador de Macau já estava aposentado, não sei de quem, da outra profissão que ele tinha, e que passava o dia inteiro montando e desmontando motores na quinta onde, onde morava. Andava sempre tudo de óleo, porco, incente, não é? A mulher lamentava-se que ele só tomava banho à hora de jantar ou qualquer coisa assim, mas de facto essa obra se cumpria. Montar e desmontar motores, não é? Mas Para ele está, não era profissão nenhuma. Montar e desmontar motores, depois de uma vida de trabalho, em que provavelmente ficou com a sua reforma, que lhe possibilitava o tal sustento, claro. não é? E por isso, e por isso, o objetivo da nossa vida no mundo é haver essa reforma para toda a gente. Mas evitando que aconteça grande parte dos reformados, porque, porque só aprenderam a trabalhar hum. enquanto se chamaram educá-los, só aprenderam a trabalhar, depois fica muito triste, porque não tem trabalho e morre. Não sabe fazer mais nada. Pois é. Não sabe fazer mais nada só trabalhar. Professor Agostinho da Silva tem dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, e diz frequentemente que não tem bilhete de identidade nem número de contribuinte. É verdade, não é? Não, bilhete de identidade tenho. Ah, tem, tem bilhete de tenho, identidade. Bilhete está a ver? Foi uma das coisas que lhe assim ah, respeito, é que não tinha... Posso ter o passaporte. Eu sei que vivia só com o passaporte. Passaporte, autorização de residência num país, etc. Número de contribuinte não. é que não tem de decidir. Número de contribuinte não tem. O que eu acho que é uma sorte fantástica, porque não, não, o tempo que nós todos é perdemos... Não, não. É, perdemos tanto mas tempo quando eles contribuem. Mas eu quero explicar porque é que não tenho número de contribuinte, não é? Eu julgo que sei, mas é acho que querem explicar. Se eu tivesse número de contribuinte imediatamente me sentia no direito, e mais que no direito, na obrigação de fazer o que é que um governo faz dos impostos. Porque o número de contribuintes é exatamente para vigiar que a pessoa cumpra a lei dos impostos, coisa que deve cumprir e, como sabe, muita gente procura não cumprir. 
Mas depois há outra parte. O direito ou a obrigação que tem o contribuinte de saber o que é que o governo faz, faz com o seu impostos. dinheiro. Ora, muito bem. Lá e tinha o que, que acontece, fazer perguntas aos políticos. E o que acontece é que eu não quero ter com Portugal nenhuma espécie de conflito. E, evidentemente, discutir com o governo o que ele faz dos impostos acabava por dar conflito. Não quero. Sou muito grato a Portugal, gratíssimo a Portugal, e não quero a menor coisa que possa perturbar as minhas relações com o país que eu acho que vai ser o país condutor do mundo, ou um dos países condutores do mundo. E não um pequeno país que tem que receber da CEE umas esmolas que ela dá, em lugar de pagar o frete que consistiu em transportar a Europa ao mundo nos navios portugueses. Não? A CEE é que nos deve dinheiro, não é? E muito. A Europa nos deve dinheiro. Quem a levou ao mundo? Quem lhe deu dinheiro a ganhar enquanto Portugal ficava pobre? E agora eles dão umas verbas e julgam que fazem uma grande esmola. Nem são os juros do preço do frete. Sim, com tantos séculos, o frete. Os juros de tantos séculos. Ó oh, Sr. Professor, como é que explica que apesar do seu, desculpa a expressão, mas desprezo, afinal de contas, pelas instituições, ou pelo menos o viver Eu um bocado aliado das instituições, instituições. Mas elas vive, são necessárias. vive aliado delas, de certa maneira, elas não é? Elas são necessárias. Eu tenho o maior respeito pelas instituições. Tem. Como... É como numa guerra, o soldado tem que ter todo o respeito para a instituição em que está inserido e para os seus oficiais comandantes. Hum. E é o respeito que eu tenho. Agora, o que sei é que essas instituições são temporárias. E que um dia nós temos, ou os nossos netos, netos, trinetos, o que for, vão ter uma noção do passado, como nós temos noção das cavernas em que viviam os homens, não é? Mas, de qualquer maneira, tendo o Sr. Professor um pensamento tão original e tão ao arrepio daquilo que se faz, enfim, daquilo que se pratica, como é que explica a que esteja a ser, neste momento, constantemente assediado pelas instituições, pelo poder? O Sr. é solicitado para tudo, a dar opinião sobre tudo, a estar presente em tudo. Como é que explica o fascínio É que, possivelmente, as pessoas têm esperta. dentro delas esse mesmo ideal. E se as pessoas hum. procuram, não é por ser um gênio, coisa nenhuma. Sou uma pessoa inteiramente normal. É por, de repente, verem do lado de fora dito aquilo que elas pensaram sempre do lado de dentro e, e que, por exemplo, os tais processos de educação aprenderam a reprimir. Uhum. Porquê é que nós vemos, por exemplo, as aulas, de vez em quando, me pedem que fale a uma turma de alunos, não é? E eu esperava sempre que essa turma de alunos fizesse perguntas, estabelecesse diálogo raríssimo. Estão ali calados e quietos, <risos> habituados desde o princípio a não fazer perguntas, porque além de tudo, talvez sintam intimamente que às vezes podiam atrapalhar um professor qualquer com as perguntas que fazem. O professor podia não saber responder, podia não é? Podia não saber responder e não dizer que não sabia. Porque não é vergonha nenhuma a pessoa não saber. A pessoa não é. pode saber tudo quanto está no mundo para perguntar. Não. Senhor professor, uma última questão. Em várias Sim. entrevistas tem, tem reagido contra este facto de ser tornado uma figura da moda, ou uma figura na moda. Lembro-me de ouvir dizer em algum sítio, já estou alerta a ver se descubro uma esquina próxima por onde me raspar. O senhor não tem medo de ficar prisioneiro desta onda de popularidade que forçosamente estas emissões lhe vão trazer? Tenho a certeza de que não vou ficar prisioneiro. Certeza absoluta de que não vou ficar prisioneiro. Não é? Eu sirvo enquanto acho que posso ser útil na tal guerra de vir a estabelecer um mundo que seja bom para todos. E pode ser que num determinado momento eu ache que o grande processo para isso é a pessoa retirar-se para um canto e ficar pensando sem nenhuma distração naquilo que quer que o mundo seja. Muito obrigado. E, de nada. Boa noite. Eu Até à próxima quinta-feira. Muito obrigado. <coughs>